নমস্কার আমি ওয়ান পিএফ নিউজ আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত শুরু দিয়ে চোখ রাখবো নিউজ হেডলাইনসে হেডলাইন স্পন্সার বাই ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষগুরু শ্রীতে বাজার্য পানির দোকানের সামনে আট বছরের একটি কন্যা শিশুর মাথায় ও গালে হাত দেওয়ার অপরাধে এক ব্যক্তির মাথার চুল কেটে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনায় চাঞ্চল ও জলপাইগুড়ির সঞ্জয়নগর কলোনি এলাকায় রাস্তায় নর্দমা দখল করে দোকান বন্ধ হয়ে গেছে জনিকাশের পথ ফলে নর্দমা জল উপচে পড়ছে রাস্তায় ও সংলগ্ন বাড়িগুলিতে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চোরাই সেগুন কার্ড উদ্ধার করল জলপাইগুড়ি বেলাকোবা রেঞ্জে বনুকর্মীরা ঘটনায় মোট পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান আসছি বিস্তারিত সংবাদে পানের দোকানের সামনে আট বছরের একটি কন্যা শিশুর মাথায় ও গালে হাত দেওয়ার অপরাধে এক ব্যক্তির মাথার চুল কেটে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনায় চাঞ্চল ও জলপাইগুড়ির সঞ্জয়নগর কলোনি এলাকায় জানা গেছে এদিন জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা করতে এসে হাসপাতালের উল্টো দিকে একটি পানির দোকানে পান খান হিরণ রায় নামে এক মাছ বয়সী ব্যক্তি পানির দোকানে থাকা একটি আট বছরের কন্যার মাথায় ও গালে হাত দেওয়াতে এলাকার বাসিন্দারা মাথার চুল কেটে নিল হিরণ বাবুর চুল কাটার পাশাপাশি চলে গণধোলাই হিরণ রায় জলপাইগুড়ি জেলার মানিকগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হিরণ রায়কে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে হিরণ রায় জানিয়েছে আমি শিশুটির মাথায় ও গালে হাত দিয়ে আদর করে সে কারণে এলাকার লোকেরা আমার এই অবস্থা করল কি করছেন আপনি আমি ওই হসপিটালে একটা পান খাচ্ছি হ্যাঁ আমার ছোট একটা সাত বছর নিয়ে আছে হ্যাঁ তার কিছু না হ্যাঁ একটা মেয়ে বাচ্চা আছে দাঁড় দাঁড় হ্যাঁ তারপর ওর জন্য মাথা চুলে গেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আইসি বিশ্বাসরায় সরকার জানান পানের দোকানে পান খেয়ে দোকানে থাকা আট বছরের একটি কন্যা শিশুর মাথায় ও গালে হাত দেওয়ার অপরাধে মাথা চুল কেটে নেয় স্থানীয় বাসিন্দারা চুল কাটার পাশাপাশি চলে গণধোলাই খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে মাঝ বয়সে এই ব্যক্তিকে ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ির সঞ্জয়নগর কলোনি এলাকায় বর্তমানে হিরণ রায়কে উদ্ধার করা হয়েছে এবং গোটা ঘটনা তদন্ত করা হচ্ছে কোতোয়ালি থানার পক্ষ থেকে একটি আট বছর দশ বছরের বাচ্চা মেয়ে পান বিক্রি করছিল তো তাকে অভিযোগ যে তার গায়ে হাত দিয়েছিল এই অভিযোগে ওখানকার কিছু লোকজন তার চুপ কেটে দেয় মারধরও করে এখন কি করলেন না এখন আমরা ওকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি এখন আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া রাস্তার নর্দমা দখল করে দোকান বন্ধ হয়ে গেছে জলনিকাশের পথ ফলে নর্দমা জল উপচে পড়ছে রাস্তা ও সংলগ্ন বাড়িগুলিতে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ রাস্তার নর্দমা দখল করে গজে উঠছে দোকান এলাকায় জল যেতে না পারে উপচে উঠছে রাস্তা এবং সংলগ্ন বাড়িগুলিতে নাজেহাল জলপাইগুড়ি সঞ্জয়নগর কলোনি বাসিন্দারা সামান্য বৃষ্টিতে বাড়িতে নর্দমা জল নোংরার পাশাপাশি দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে উদাসীন প্রশাসন স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি নর্দমা দখল করে থাকার সমস্ত দোকান মালিকদের বলে দেওয়া হয়েছে তারা যদি নিজেদের দোকানে নিচে থাকা নর্দমা ছেড়ে না দেয় তাহলে আমরা এলাকার বাসিন্দারা মিলে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব গতকাল রাতে প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে যায় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল সংলগ্ন সঞ্জয়নগর কলোনি এলাকা জলের পাশাপাশি নর্দমার বিভিন্ন নোংরা এলাকার বাসিন্দাদের বাড়িতেই ঢুকে যায় এলাকাতে অবস্থিত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল রাস্তা সমস্ত নর্দমার নোংরা উঠে আসাতে এলাকার বাসিন্দা ও হাসপাতালের রোগীদের ভোগান্তির পাশাপাশি সংক্রমণের আশঙ্কাও থাকছে এরই কারণে এলাকার বাসিন্দারা সোমবার বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উল্টো দিকে থাকা অবৈধ দোকান রাস্তার নর্দমা আটকে থাকা ব্যবসায়ীদের পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে অবিলম্বে দোকানের নিচে নর্দমা পরিষ্কার না করলে স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেরাই এই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন সামনে কিছু দোকানদার আছে যারা ড্রেনের মাঝখানে ছুটি গেলে দোকান করেছে তাদেরকে বলা হয়েছে অনেকবার বলা হয়েছে যে খুঁটির মাঝখান থেকে আমরা নোংরাগুলো সরান না এই যে এখন দেখেন এই যে পরিস্থিতিগুলো হয়েছে এটা আজকে না যাবতে এর কিছুদিন আগে হয়েছিল এটা 
আজকে বলা হয়েছে দেখি যদি আজকের মধ্যে ওরা কোনো স্টেপ না নেয় তাহলে আমরা পাড়ার ছেলে যা আসি আমরা স্টেপ নিবো হয়তো দোকান দোকান সরাই দিবো নাহলে কিছু একটা করবো সমস্যাটা কি সমস্যা প্রশাসনকে যাবো সমস্যা কি দেখেন না ড্রেন জ্যাম হয়ে বাড়িতে বাড়ি রাস্তা বলে এই যে বাড়ি রাস্তার অবস্থা দেখেন তো এটা এটা কি মনে হয় যেটা বাড়ির রাস্তা মন্দিরের অবস্থা দেখেন আরো দুই ইঞ্চি হলে আবার ঠাকুরের ভিতরে জল ঢুকে যাবে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার চোরাই শেকুন কাঠ উদ্ধার করল জলপাইগুড়ি বেলা কোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনায় মোট পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে জানা গেছে আসাম থেকে কলকাতা ও দিল্লি পাচার হচ্ছিল প্রচুর পরিমাণে সেগুন কাঠ গতকাল রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি রাস্তার ফুলবাড়ি এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করে বনকর্মীরা চেকিং করার সময় মোট পাঁচটি গাড়িকে আটক করা হয় এই পাঁচটি গাড়িতেই ছিল চোরাই সেগুন কাঠ মোট পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে বনকর্মীরা এদের জেরা করে এদের কাছ থেকে আরেক মূল পান্ডা ইসমাইলের খোঁজ পায় বনকর্মীরা ইসমাইল শিলিগুড়ির একটি হোটেলে লুকিয়ে ছিল তাকেও আজ গ্রেফতার করা হয়েছে এছাড়াও আরো অনেকের নাম পেয়েছে বনকর্মীরা তাদের বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত পাঁচজনের মধ্যে আসামের বাসিন্দা জিয়াউল ইসলাম চামুর সরকার নিরুদ্দিন আলী বাকি দুজন পাঞ্জাবের বাসিন্দা সুন্দর পাল ও মঙ্গাত প্রতি মাসে বার্মা ও নাগাল্যান্ড থেকে আসাম হয়ে কলকাতা দিল্লি বিহারে পাচার হয় মোট ষাট থেকে একশোটি গাড়ি চোরাই কাঠ ধৃতদের জেরার পর জানতে পেরেছেন বনকর্মীরা এছাড়াও এই চোরাই কারবারের সঙ্গে একাধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নাম পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু করেছে বনদপ্তর ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন বেলাকোবা রেঞ্জের রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত আমরা এখানে পাঁচজনকে ধরি যারা বিভিন্ন স্টেটের আছে এবং দিল্লিরও আছে তো তাদের কাছ থেকে অনেক চাঞ্চল্য করতে তথ্য জানতে পারি তাদের মধ্যে হচ্ছে এই মালগুলো সব আসছে বার্মা এবং নাগাল্যান্ডের থেকে এবং এরা ওয়াগেনও আসছে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে এটা বেরিয়ে যাচ্ছে যেখানে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কলকাতা দিল্লি উত্তরপ্রদেশ বিহার পাঞ্জাব মুম্বাই সব জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে তো আমরা ইন্টারগ্রেশন করি ইসমাইলকে যে তুমি কত মাল নিয়েছ সে অলরেডি বলে যে এখনও দি এই চার মাসে উনি একশো গাড়ি মাল এখান থেকে নিয়ে গেছে তো আচ্ছা খুব উঁচু লেভেল হাই ফাই লেভেলের লোক জড়িত আছে যাদের মধ্যে আপনার কুচবের একজন নাম পাওয়া যায় যার নাম হচ্ছে বিনয় বর্মন এবং বিনয় বর্মন যে আছে বিনয় বর্মনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাছাড়া চ্যানেল ওয়াইজ এরা কাজ করে বক্সিরাটের থেকে পাঁচ থেকে ছটি গ্রুপ থাকে যারা বিভিন্ন টাকার বিনিময় বিভিন্ন জায়গায় টাকা দিয়ে এক একটা গাড়ি কুড়ি হাজার টাকা করে তো বিভিন্ন লোক আছে যাদেরকে কুড়ি হাজার টাকা করে এক একটা গাড়ি এভাবে একশো গাড়ি মাসে যদি যায় বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে সেই অ্যাকাউন্টের ট্রান্সফার আমরা পেয়েছি বিদ্যুতের হাইটেনশন তার ছেড়ে বিপত্তি পাহাড়পুর দক্ষিণ বুড়ুয়াপাড়ায় দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এলাকা হাইটেনশন তার ছেড়ে বিপত্তি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ বড়ুয়াপাড়া এলাকায় গতকাল দুপুরে এই এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়া হাইটেনশন তার ছিঁড়ে পড়ে আর এরপরে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় হাইটেনশন লাইন ছিঁড়ে পড়ার কারণে বেশ কয়েকটি বাড়ির বিদ্যুতের সরঞ্জাম নষ্ট হয়ে গিয়েছে গোটা ঘটনার খবর জানানো হয় বিদ্যুৎ দপ্তরে যদিও দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে কোনো হেলদোল দেখানো হয়নি রাত নটা নাগাদ বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা কাজ করার জন্য এলাকায় পৌঁছায় এরই মধ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরের এক কর্মী ওই তারে তরিদাহত হন তাকে দ্রুত জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এরপরে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রাতভর কাজ করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে বিদ্যুৎ দপ্তর শেষ রাতে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দুপুরবেলা এই ঘটনা ঘটলেও বারংবার অভিযোগ জানানোর পরেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি রাত্রিবেলায় অন্ধকারের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে এ ধরনের বিপত্তি ঘটে বড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা ছিল বেশ কিছু বাড়ির বিদ্যুতের সরঞ্জাম নষ্ট হয়েছে বলেও স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেছেন আজকে সাড়ে বারোটা দেড়টার দিকে তার নিচে পড়ে গেছিল হাইটেনশন তার তো আমরা আতঙ্কে আছি এখানে মানে ঘরে থাকতে পারি না গ্যাসে গ্যাস জ্বালাইতে পারি না গ্যাসে নাকি চলে আসবে এরকম আতঙ্কে ভাত তাত রান্না করতে পারি নেই এরকম আতঙ্কে আসি তো আমাদের ফিস কাটে গেছে কারো টিভি কাটে গেছে ফ্যান কাটে গেছে এরকম আর কি ক্ষতি হয়েছে এখন আপাতত ওরা আমরা বলছি তাড়াতাড়ি দিনে দিনে ঠিক করুন আমাদের লাইন ছাড়া আসি অন্ধকারে তো আস্তে আস্তে ওরা এত লেট করে ফেলে এখন নটা দশটা বাজে এখন ওরা লাইন ঠিক করতেছে অন্ধকারে তো করতে করতে ওদের এই মধ্যে একজন শর্ট খায়ে মানে জলের মধ্যে ছটপট ছটপট করে তো এখন বাঁচবে কি মরবে আমরা তো এখানে আসি তো এখন উপর থেকে পড়ে নেই বলে নিচেই শর্
এখানে ডেটটা থেকে তিন বছরের শিশু টুইঙ্কল শর্মার উপর বর্বরোচিত আক্রমণের ঘটনায় নিন্দা করে প্রতিবাদ মিছিল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে তিন বছরের শিশুকে নৃশংসভাবে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে জলপাইগুড়িতেও প্রতিবাদে সামিল হল একটি সংগঠন জলপাইগুড়ি সত্য সনাতন সংঘ নামে একটি হিন্দু সংগঠনের পক্ষ থেকে গতকাল জলপাইগুড়িতে মিছিল সংগঠিত হয় মিছিলে মোমবাতি নিয়ে পথ হাঁটেন সংগঠনের সদস্যরা মিছিলটি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মিছিল থেকে ঘটনার প্রতিবাদে সামিল হন সত্য সনাতন সংঘের সদস্যরা তাদের দাবি যেভাবে বর্বরোচিতভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে তা নিন্দনীয় ঘটনা এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও করেছেন তারা আমাদের হিন্দু সমাজের বুকে যে জেহাদি আক্রমণ শুরু হয়েছে তার একটা বলি হলো তিন বছরও হয়নি এরকম একটা আলিগড়ের মেয়ে হিন্দু মেয়ে এবং ভারতের রাজনীতি এত কুলুষিত যে ভারতের কোনো রাজনৈতিক পার্টি এই যেহেতু এই শিশু হিন্দু মেয়ে তাই কোনো প্রতিবাদ জানাচ্ছে না এটা যদি দেড় বছর আগে যদি আসিফার কাণ্ডটা যেটা ছিল যেটা কাশ্মীর যেটা পুরোপুরি একটা ভ্রান্ত ছিল হিন্দু ভাগানোর কাশ্মীর থেকে হিন্দু কে ভাগানোর আরেকটা চক্রান্ত ছিল সেটা সেই ক্ষেত্রে দেখি প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে এবং নামধারী ফেক যারা সেকুলারিজমের কথা বলে তারা প্রচণ্ড পরিমাণে তাদের বিতৃষ্ণা এই হিন্দু সমাজের প্রতি তারা বের করেছিল কিন্তু যেহেতু একটা হিন্দু মেয়ে যখন বিশ্ব হলো আক্রান্ত হলো জিহাদি আক্রমণের দ্বারা যারা ঈদের নামাজ পড়ে এসে হিন্দু মেয়েকে এইভাবে সর্বনাশ করছে তার এবং তাকে তার ক্ষতি করছে এটা নিয়ে কোনো রাজনৈতিক দল কোনো কথা বলছে না তো আমরা জলপাইগুড়ি তরফ থেকে আমাদের এই ক্ষুদ্র যে সামর্থ্য আমাদের এই সংগঠনের তরফ থেকে আজকে একটা র্যালি বের করলাম যাদের প্রত্যেকটা হিন্দু সমাজের বুকে প্রত্যেকটা হিন্দু জাগে এবং প্রত্যেকটা হিন্দুর মধ্যে সচেতনতা আসে বিহার রাস্তা শহরে এগারো নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকায় রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস স্থানীয় কাউন্সিলারের বর্ষার আগেই সম্পূর্ণরূপে বেহাল জলপাইগুড়ি পুরসভার এগারো নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা জলপাইগুড়ি পুরসভার এগারো নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন গলি রাস্তার হাল দেখলে বোঝার উপায় নেই এগুলি রাস্তা না আস্ত পুকুর দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার হাল বেহাল সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে আমরুত প্রকল্পে জলের পাইপলাইন পাতার কারণে পাইপলাইন পাতার কারণে যে গর্ত তৈরি করা হয়েছিল তার ফলে রাস্তার হাল আরও খারাপ হয়ে যায় আর সেই রাস্তা এখনও সংস্কার করা হয়নি আর এর জেরে প্রতিদিনই সমস্যা তৈরি হচ্ছে সাধারণ মানুষের মাঝে মাঝে দুর্ঘটনাও ঘটছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি এ বিষয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার পুরপতি পরিষদের সদস্য তথা এগারো নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের দাবি দীর্ঘদিন আগে এই রাস্তা সংস্কার করা হয়েছিল এমনকি রাস্তার ম্যাস্টিকের কাজও সম্পন্ন করা হয়েছিল এরই মধ্যে আমরুত প্রকল্পের কাজের জন্য রাস্তা খোঁড়া হয় আর তার জন্য রাস্তা নষ্ট হয়ে যায় লোকসভা নির্বাচনের সময় আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি জারি থাকার কারণে রাস্তার কাজ শেষ করা যায়নি খুব দ্রুতই রাস্তার কাজ পুনরায় শুরু হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলর তখন সমস্ত রাস্তা জেসিবি দিয়ে এবং ভাঙতে হলো তারপরে কী হলো আমাদের অর্থনৈতিক লস হলো কারণ এক সেই রাস্তাটা আমাকে আবার করতে হবে একটা রাস্তা দুবার করতে হবে সমস্ত পাইপলাইন আগে আমি কমপ্লিট করলাম আমার পাইপলাইন লেইং অফ পাইপলাইন মানে পাইপলাইন বিছানো কমপ্লিট হয়ে গেল হচ্ছে মার্চ মার্চ মাসের চার তারিখে আর মার্চ মাসের দশ তারিখে হচ্ছে নির্বাচন কমিশন ইলেকশান ডিক্লেয়ার করবে নির্বাচন বিধির মধ্যে আমি পড়ে গেলাম নির্বাচন বিধি উঠে গেছে দেখে আসন দিয়ে বেকার ইলেন তার পাশের রাস্তা অলরেডি কনসোলিডেশন করে আজকে প্রি মিক্সিং সিল কোর্ট হচ্ছে ঠিক আছে আজকে রাস্তা তিন দিনের মধ্যে বৃষ্টি না থাকলে রাস্তা কমপ্লিট হয়ে যাবে সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত রায়কে সংবর্ধিত করলো জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অফ কমার্স জলপাইগুড়ি নবনির্বাচিত সাংসদ ড জয়ন্ত রায়কে সংবর্ধনা দিল জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অব কমার্স গতকাল একটি বেসরকারি ভবনে চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত নতুন সাংসদকে উপস্থিত ছিলেন চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক বিকাশ দাস সহ অন্যান্যরা তাদের উপস্থিতিতেই পুষ্পস্তবক এবং রূপার পদ্ম ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় জলপাইগুড়ি নতুন সাংসদকে নিজেদের সাংগঠনিক কাজে সাংসদ যাতে সবসময় সহযোগিতা করেন সেই জন্য সাংসদের কাছে আর্জি জানান ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীদের পাশে সবসময় থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন সাংসদ জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হওয়ার জন্য সাংসদকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো বলে জানিয়েছেন চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক বিকাশ দাস এবং তাছাড়াও উনি আমাদেরকে যেটা জানালেন ওনার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে যে উনি অবশ্যই প্রায়োরিটি ভিত্তিতে উনি অবশ্যই দেখবেন জলপাইগুড়িতে যে বিভিন্ন রকম আঞ্চলিক সমস্যা ট্রেনের সমস্যা যে আমাদের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ স্থাপিত হয়ে যাওয়ার পরেও জলপাইগুড়িতে রেল যোগাযোগের ব্যবস্থাটা বৃদ্ধি পায়নি এবং সম্প্রতি আমরা যেটা জানতে পেরেছি পদাতিক এক্সপ্রেসটাও এগারোই সেপ্টেম্বর থেকে আবার তুলে নেওয়
সোমবার সদ্য বিজেপিতে যোগদানকারী পঞ্চায়েত সদস্যদের সংবর্ধনা দিল ভারতীয় জনতা পার্টি গত শুক্রবার পদমতে দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান লিপিকা রায় উপপ্রধান বিশ্বজিৎ রায় এবং সদস্য ভারতী রায় অঞ্জলি রায় এবং নিরঞ্জন দাস এই পাঁচজন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন দলের তরফে এদিন নবাগত সেই পঞ্চায়েত সদস্যদের সংবর্ধিত করা হয় দলের অঞ্চল কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরীয় পড়িয়ে তাদের সংবর্ধনা জানান বিজেপির ময়নাগুড়ি দক্ষিণ মন্ডল সভাপতি অমল রায় সহ স্থানীয় নেতারা এরপর মিছিল করে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের সেখানে নতুন করে প্রধান এবং উপপ্রধানকে চেয়ারে বসিয়ে মিষ্টি ময়নাগুড়ি দক্ষিণ মন্ডল সভাপতি অমল রায় বলেন তৃণমূল থেকে জনগণের কাজ ঠিকভাবে করতে পারছিলেন না সেই কারণে তারা বিজেপিতে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন দলের তরফে সাদরে গ্রহণ করে তাদের সংবর্ধিত করা হলো বিজেপির সমর্থনে থেকে তারা যাতে জনগণের কাজ ভালো করে করতে পারেন সেজন্য দলে পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে তবে শুধুমাত্র জনগণের পরিষেবামূলক কাজ ছাড়া আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কোন কাজ তাদের আপাতত করতে দেওয়া হচ্ছে না কারণ জনগণের স্বার্থে দলের তরফে সম্প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ স্মারকলিপি সহ ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত কাজের ক্ষতিয়ান সহ সঠিক তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত আর্থিক কোন রকম লেনদেন করতে দেওয়া হবে না ওদের মূল বক্তব্য ছিল যে তৃণমূলের যে দুর্নীতি এবং সন্ত্রাস যে কাজকর্ম সেই কাজকর্মের জন্য ওরা ঠিকভাবে পদমতি দুয়ের যে পরিচালনা সেই পরিচালনা করতে পারতেছে না যার জন্য ওরা তৃণমূল ছেড়ে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির দলে যোগদান দিল এবং ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে ওদের সসম্মানে এবং পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দেওয়া হইল তৃণমূল স্তরে যারা দুর্নীতি করেছে করেছিল সেই সমস্ত দুর্নীতি আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে কোনোভাবেই সহযোগিতা করবো না সেই সমস্ত দুর্নীতি এবং যে সমস্ত কাজ যে যেমন একশো দিনের কাজ এবং এনার্জি এসের কাজ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ এই সমস্ত কাজকে যারা বন্ধ করে রাখছিল সেই সমস্ত কাজ এবং জনগণের সুবিধার্থে সমস্ত রকম সহযোগিতা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা করব। প্রধান লিপিকা রায় বলেন জনগণের কাছে সার্বিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রধান হয়েছে কিন্তু তৃণমূলে থেকে তা সম্ভব হচ্ছিল না কিন্তু বিজেপিতে থেকে সেটা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি তাই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে এসেছি এই দল থেকে জনগণের কাজ করতে চাই আমি এতদিন তো আমি এক বছর টিএমসি পার্টিতে থেকে যে প্রধান চালালাম তো এখন আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েন করলাম তো সেটার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে কাজ করব সমাজে সার্বিক উন্নয়নের কাজ করব তো সেই দিক দিয়ে চিন্তা করেই দেখলাম যে যেহেতু টিএমসির দল থেকে সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না তাই আমরা জনজনগণের উন্নয়নের কাজ করার জন্যই জনতা পার্টিতে যোগদান করলাম নিরিচ্ছে ছোট একটি বিজ্ঞাপনের বিরোধে সঙ্গে থাকুন জলপাইগুড়ি ক্ষুদ্র চা চাষীদের জন্য সুখবর এবার জলপাইগুড়িতে চলে এসেছে জাপানি প্রযুক্তিতে তৈরি টি হ্যান্ডরেস্টিং মেশিন টি স্পেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল নিয়ে এসেছে এই অত্যাধুনিক মেশিন যার দ্বারা খুবই অল্প সময় প্রচুর চা পাতা উত্তোলন সম্ভব একই সাথে কম শ্রমিক দিয়েও কাজ করা যায় তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন টি স্পেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল জলপাইগুড়ি শাখা সিরিস্তলা মোট জলপাইগুড়ি সাধারণত আমরা চাষিদের সুবিধার্থের জন্য যারা তারা অনেকটা দূরে যায় তাদেরকে সার্ভিস নিতে হচ্ছে সেই সার্ভিস টুক যাতে আমরা তাদের ঘরের কাছে নিতে পারি তার জন্য আমাদের জলপাইগুড়ি রয়্যাল এনফিল্ড মোটর সাইকেলের অথরাইজড ডিলারশিপ শোরুম এখন জলপাইগুড়ি শহরে জমিদার পাড়ায় এখানে রয়্যাল এনফিল্ড মোটর সাইকেলের সেল সার্ভিস স্পেয়ার পার্টস গিয়ার এবং অ্যাকসেসরিজের সমস্ত রকম সম্ভার উপলব্ধ রয়েছে এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের দ্বারা এবং কোম্পানি ট্রেনিং প্রাপ্ত অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান দ্বারা যত্ন সহকারে মোটর সাইকেল মেরামত করা হয় ঠিকানা দুর্গা মোটর জমিদার পাড়া পাহাড়পুর জলপাইগুড়ি মোবাইল এইট বর্তমানে সার্ভিসিংয়ে মেকানিক চার্জের ওপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এবং গিয়ার ক্রয়ের ওপর সর্বোচ্চ টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে এছাড়াও থাকছে ফিনান্সের ব্যবস্থাও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুব কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি সদর যুব কম্পিউটার সেন্টারে ভর্তি চলছে ময়নাগুড়ির জন্য যোগাযোগ করুন ময়নাগুড়ি স্টেট ব্যাংক রোড শাইন মার্বেলের পাশে মিলপাড়া মোবাইল নাইন জলপাইগুড়ির জন্য যোগাযোগ করুন বেগুনটনি শিল্প সমিতি পাড়া সুহিদ লেন মোবাইল নাইন বিশেষ সুযোগ একটি কম্পিউটারে একজন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও আবেদন যোগ্য 
আপনার প্রিয় বাড়ির ইন্টেরিয়র এবং এক্সটেরিয়র সাজসজ্জার সম্পূর্ণ সলিউশন নিয়ে এসেছে ডোরস অ্যান্ড ডোরস এখানে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের দরজা কাচের দরজা মেইন ও পার্টিশন দরজা বিভিন্ন রকম জানালা পার্টিশন ফ্লোর সিলিং স্টিল রেলিং এছাড়াও আপনি পাবেন মডিউলার কিচেন চিমনি ল্যাডার এসিপি ও আরও অনেক কিছু অত্যাধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশনেবল এবং টেকসই দরজা জানালা এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মনের মতো ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানা ডোরস অ্যান্ড ডোরস কদমতলা দুর্গাবাড়ির বিপরীতে জলপাইগুড়ি যোগাযোগ করুন এবং এই নম্বরে নববর্ষে নতুন গয়না সোনার গয়নায় মজুরি শুরু সেভেন থেকে সঙ্গে টোয়েন্টি ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরিতে এছাড়া সোনার ব্যাঙ্গেলস এর উপর পাবেন অতিরিক্ত ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট গয়নার কেনাকাটায় পেয়ে যান পাঁচশো এক টাকা মূল্যের ফ্রি ডায়মন্ড গিফট ভাউচার পঁচিশ হাজার টাকা বা তার বেশি মূল্যের গয়নার কেনাকাটায় পেয়ে যান একটি সোনার কয়েন ফ্রি ওরিয়েন জুয়েলার্স শুধুই হলমার্ক A good life is a collection of happy moments. Thai Aapnaan life e jekona ceremony ke memorable kore rakhte jolpai kuri te chole elo greater koilash. Shahore largest royal ceremony hall 8000 square feet e lawn o part roe chhe e khane. 9000 square feet e bank o e thal guest e jona luxury room roe chhe greater koilash e. Thai jekona ceremony e jona aji booking koron greater koilash e greater koilash. Niya Shuniti Bala Shadurgas High School behind Kotwari Police Station jolpai kuri phone number 98320-44716. বৈশাখী মেলা বৈশাখী মেলা বৈশাখী মেলা জলপাইগুড়ি বাসের চির পরিচিত বৈশাখী মেলা এবছর নতুন রূপে নতুন স্থানে মিলন সংঘ ক্লাব ময়দান দেশবন্ধু পাড়া জলপাইগুড়ি বৈশাখী মেলা চোদ্দশো ছাব্বিশের বিশেষ আকর্ষণ টোরা টোরা নাগরতলা ব্রেক ড্যান্স কলম্বাস ও ড্রাগন ট্রেড শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে রয়েছে সিটি রাইডস গেম বুল রাইড ওয়াটার বল প্রভৃতি এছাড়াও রয়েছে মিকি মাউস বোটিং চকতারা প্রভৃতি আকর্ষণীয় মনোরঞ্জনের সম্ভার রয়েছে বিভিন্ন মনিহারি গৃহস্থলী বস্ত্র হস্ত ও চর্মশিল্পের এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যের বিপণীয় এছাড়া বাংলাদেশে সুপ্রসিদ্ধ ঢাকায় জামদানি ও মেলা মাইনের বিপুল সম্ভার তো রয়েছে খাদ্য রসিকদের জন্য রয়েছে লোভনীয় খাবার স্টলও সতেরোতম বৈশাখী মেলায় বিরণ সংঘ ক্লাব ও ময়দানে সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ ফিরে এলাম বিরতির পর জেলার বিভিন্ন বন্ধ চা বাগান রেশন ব্যবস্থা মিড ডে মিল সহ আরো বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কনফারেন্স রুমে একটি আলোচনা সভা করা হয় এদিন জেলা খাদ্য নিয়ামক কল্যাণ ঘোষ জানান জলপাইগুড়ি জেলার বেশ কয়েকটি বন্ধ ও রুক্ষ চা বাগান এলাকায় সঠিকভাবে খাদ্য সরবরাহ হচ্ছে না সেই অভিযোগ করে খতিয়ে রেখে খুব শীঘ্রই সেখানে রেশনের ব্যবস্থা করতে চলেছে জেলা খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের মিড ডে মিলের নিম্নমানের খাবার নিয়ে যেসব অভিযোগ রয়েছে তা খতিয়ে দেখে সঠিক খাবারের ব্যবস্থা করা হবে সোমবার এই নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কনফারেন্স রুমে একটি সভা করা হয় সবাই উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মন সহকারী সভাপতি দুলাল দেবনাথ জেলা খাদ্য নিয়ামক কল্যাণ ঘোষ সহ বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকেরা এখানে আমরা সমস্ত আমাদের ধান কেনা এবং আমাদের যে পিডিএস এবং ইভেন মিড ডে মিল আমরা এই সমস্ত বিষয়ের উপরে আলোচনা করলাম এবং এখানে এছাড়াও যে রেশন দোকান সংক্রান্ত সমস্যা রেশন কার্ড সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো সেগুলো সর্বত্র সবাই মিলে সর্বসম্মতভাবে আলোচনা করে কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেটা আমরা আগামী দিনে রেজলিউশন করে আমরা মানে আমাদের মানে উচ্চ পর্যায়ে যায় যে আধিকারিক আছে তাদের কাছে এবং আমরা ডিএম সাহেবের কাছে আমরা এটা পাঠাবো এবং আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা চেষ্টা করব যাতে সবাই সঠিকভাবে আগামী দিনে তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয় সভা শেষে সভাধিপতি উত্তরা বর্মন বলেন বিভিন্ন স্কুলের মিড ডে মিল সমস্যা চা বাগানের রেশনিং ব্যবস্থা এবং আইসিটিএস সেন্টারগুলোর খাদ্য সমস্যার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন করা হবে কমিটির সদস্যরা পরিদর্শনে গিয়ে সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবেন পাশাপাশি রেশন কার্ড সমস্যা ও ধান কেনার বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখবেন কমিটির সদস্যরা ছাত্র ছাত্রীদের খাওয়াটা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে এখানে আমরা আজকে রেজলিউশন করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে সঠিকভাবে জিনিসগুলো চলে আমাদের প্রত্যেকটা স্কুলে একটা বাগান এলাকায় আছে অথচ তারা রেশন রেশন পাচ্ছে না সে সমস্ত ব্যাপারে আমরা আজকে রেজলিউশন নিয়েছি যাতে প্রত্যেকটা চা বাগান এলাকায় যারা থাকেন আমাদের তারা যেন প্রত্যেকে রেশন পায় সেই ব্যবস্থার জন্য আমরা আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার যে সচিব আছেন আমাদের খাদ্য সরবরাহে আমরা 
গরমের সময় দুবেলা আধ ঘন্টা করে শহরে অতিরিক্ত জল দেবে পুরসভা জানালেন পৌর প্রতি পরিষদের সদস্য সৈকত চ্যাটার্জি জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে পুরো এলাকার মানুষদের দুবেলা জল সরবরাহ করা হয় পানীয় জল সরবরাহের জন্য রাস্তার কলের পাশাপাশি বাড়িতেও জল সরবরাহ করে থাকে জলপাইগুড়ি পুরসভা জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে সকালে এবং বিকেলে দুবার জল প্রদান করা হয় এই জল প্রদানই আধা ঘন্টা করে বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গরমের কারণে জলপাইগুড়ি পুরসভার পুরবতী পরিষদের সদস্য সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি পুরো এলাকার সমস্ত ট্যাপ কল এবং বাড়িতে আধা ঘন্টা করে অতিরিক্ত জল দেওয়া হবে সকালে আধা ঘন্টা এবং রাতে আধা ঘন্টা করে জল দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করেছে জলপাইগুড়ি পুরসভা জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে গরমকাল থাকা পর্যন্ত এই পরিষেবা প্রদান করা হবে বলেও জানিয়েছেন সৈকত চট্টোপাধ্যায় আমাদের নির্ধারিত যে সময় আছে জল চালানো সকাল এবং বিকালের দিকে আমরা সেটা এখন ঠিক করেছি সকালে আধ ঘন্টা বেশি এবং বিকালে আধ ঘন্টা বেশি করে চালানো দুবেলা অতিরিক্ত আধা ঘন্টা জল পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন জলপাইগুড়ির নাগরিকেরাও দুবেলা অতিরিক্ত জল পাওয়ার ফলে কিছুটা সুরাহা হবে বলে মন্তব্য করেছেন নাগরিকেরা হ্যাঁ জল তো পাচ্ছি জলে একটু আয়রন যুক্ত আছে আধা ঘন্টা করে যে বেশি জল দিচ্ছে গরমের জন্য পাচ্ছেন কি হ্যাঁ আধা ঘন্টা পাচ্ছি আগে এগারোটা অব্দি থাকতো এখন সাড়ে এগারোটা অব্দি পাই চক্ষু পরীক্ষা শিবির আয়োজিত হল জলপাইগুড়ি বিবেকানন্দ পল্লিতে জলপাইগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে এবং গ্রেটার লায়ন্স আই হসপিটালের সহযোগিতায় আয়োজিত হল একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবির জলপাইগুড়ি বিবেকানন্দ পল্লী এলাকায় আয়োজিত হয় এই চক্ষু পরীক্ষা শিবির চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে অসংখ্য মানুষ তাদের চোখ পরীক্ষা করান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা তারা চোখ পরীক্ষা করে বেশ কিছু রোগীকে চশমাও প্রদান করেছেন অনেককে ওষুধও প্রদান করা হয়েছে যাদের চোখে ছানি ধরা পড়েছে তাদের নির্খরচায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে বলে গ্রেটার লায়ন্স আই হসপিটাল সূত্রে খবর রবিবার স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে ডাঙ্গাপাড়া এলাকার আম্বেদকর ভবন কমিটির উদ্যোগে এলাকার বাসিন্দারা শিবিরে উপস্থিত হয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান এবং বিনামূল্যে ঔষধ সংগ্রহ করেন এদিনের শিবিরে মোট পঞ্চাশ জন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসক ডাক্তার নিরুপম বিশ্বাস রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন উপস্থিত ছিলেন আম্বেদকরের ভবন কমিটির সম্পাদক শৈলেন মল্লিক চিত্ত সরকার সহ অন্যান্যরা শখের টানে মোবাইল দিয়ে বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের নিয়ে সিনেমা তৈরি করে তাক লাগালো জলপাইগুড়ির সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অভিরূপ কাঙ্গুলি শ্রদ্ধেয় সুকুমার রায়ের গল্প অবলম্বনে মোবাইল ফোনে তৈরি শর্ট ফিল্ম পাগলা দাসু চিত্রনাট্য এবং পরিচালনায় অভিরূপ গাঙ্গুলি বছর পঁচিশ বাড়ি পৌরসভার এগারো নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত জেসি বসলেন এলাকায় মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় ছোটদের নিয়ে শর্ট ফিল্ম পাগলা দাসু শুটিং শহরের কোনারিপাড়ায় ছোট থেকে ছোটদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে খেলে এসেছে সে বিদ্যালয় ছুটির সময় কাটতো ছোটদের নিয়ে তাই ছোটদের ভাবনায় তাদের নিয়ে কাজ তাদের চলন বলন সবই বুঝত অভিরূপ দু সালে একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দিয়ে একটি শর্ট সিনেমা নোনটে ফোনটে তৈরি করেছিল অভিরূপ এবার সে তৈরি করেছে সুকুমার রায়ের কাহিনী অবলম্বনে পাগলা দাসু নামে একটি শর্ট ফিল্ম এই ছবিটি পুরো একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দিয়ে তৈরি এডিটও সে নিজেই করেছে শুটিং করতে সময় লেগেছে পাঁচ দিন দশজন ছোট ছোট ছেলে ও মেয়ে নিয়ে তৈরি করতে চলেছে এই সিনেমাটি দাসু এখানে প্রধান চরিত্র আর কয়েক দিনের মধ্যেই তার পুরো কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন অভিরূপ আগামী দিনও মোবাইল দিয়ে আরও ভালো আমার ইচ্ছা যে আমি পরবর্তীকালে হয়তো আরো ভালো কোন ফোন কিনে কিন্তু চিরকালি ফোনের মধ্যে থাকবো মোবাইল দিয়ে বানানোটা এটা আমার একটা মানে প্যাশন বলতে পারেন যে আমি অন্য কিছুতে মানে ইচ্ছা ইচ্ছুক নয় হয়তো আমার কাছে অপশন থাকেও এস এল বা অন্য ক্যামেরা বানানো কিন্তু এই মোবাইলটা সময় চুজ করবো কোন মোবাইল আমার মানে এটা আমার ভালোবাসা আর কি মোবাইলে সিনেমা বানানো মোবাইলে সিনেমা বানানো দু হাজার থেকে শুরু মানে খেলার ছলে বানিয়েছিলাম বাচ্চার সাথে খেলতে খেলতে আমি একটা নন্টে ফন্টে বানিয়ে ফেলেছিলাম তো তারপর থেকে ওটা ওটা এডিট অনেক পরে করেছি হ্যাঁ সম্পূর্ণ আমার নিজের টাকাতেই করি যেহেতু বাজেট বেশি লাগে না অল্প হয়ে যায় কিন্তু আশা করব ভবিষ্যতে হয়তো যদি রবীন্দ্রনাথ সিনেমা করলে পারে আরও বেশি বাজেট লাগতে পারে ফের নিচে ছোট একটি বিজ্ঞাপনী বিরতির সঙ্গে থাকুন জলপাইগুড়ি শহরে ফার্নিচার জগতে জনপ্রিয় নাম আশীর্বাদ ফার্নিচার এখানে পাবেন আপনাদের পছন্দসই বিভিন্ন ডিজাইনের ফার্নিচার আশীর্বাদ ফার্নিচার এবার নিয়ে এলো বারো মাস পর্যন্ত ইএমআই এর সুবিধা সৌজন্যে এইচডিএফসি ব্যাংক ফিনান্স যে কোনো ফার্নিচার কেনাকাটার ক্ষেত্রে সহজ কিস্তিতে পেয়ে যাবেন ইএমআই এর সুবিধা আমাদের ঠিকানা আশীর্বাদ ফার্নিচার লক্ষ ভবন বাবুপাড়া জলপাইগুড়ি ফোন নাম্বার জিরো থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান ডাবল টু ডাবল
সংস্কৃত শিক্ষার জগতে নতুনভাবে খুলে গেল সংস্কৃত টিউটোরিয়াল এখানে একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর এবং দূরশিক্ষায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত যত্ন সহকারে পড়ানো হয় সংস্কৃত শিখতে যোগাযোগ করুন অনির্বাণ সেন ও রফি টুপাই সেনপাড়া ভদ্রকালী বাড়ি রোড জলপাইগুড়ি যোগাযোগের নাম্বার নাইন জলপাইগুড়ির অন্যতম প্রসিদ্ধ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান মদনলাল ব্রিজমোহন রেডিমেডস ও দ্য রেমন শপ এবারেও হাজির হাল ফ্যাশনের বস্ত্রের বিপুল সম্ভার নিয়ে মদনলাল ব্রিজমোহন রেডিমেডস আপনাদের জন্য এবারেও নিয়ে এসেছে নামি দামি কোম্পানির রেডিমেড গার্মেন্টস এখানে আপনি পাবেন লেহেঙ্গা বেনারসি ছাপা সিল্ক কাপ কঞ্জিভারম ও বিভিন্ন ফ্যান্সি শাড়ি ছোটদের মন পার্সেন্ট রেডিমেড পোশাক ও রকমারি পর্দাও দ্য রেমন শপে আপনি পাবেন শুটিং শার্টিং কোট প্যান্ট টাই সহ পুরুষদের অভিজাত বস্ত্রের ব্র্যান্ডেড কালেকশন এখানে পার্কিং এর সুবন্দোবস্ত রয়েছে ফিরে এলাম বিরতির পর তিন দিনের ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মন্ডলী প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হলো রবিবার শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়েছে সোনাউল্লা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জলপাইগুড়ি শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবির এখানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে তিরিশ জন ব্রতচারী প্রশিক্ষকেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষকেরা প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন তাছাড়াও বাংলা খ্রিস্টীয় সংস্কৃতির নিয়মাবলী শেখানো হয়েছে এই শিবিরে এদিনের শেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বপন সামন্ত সোনাউল্লা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বানেশ্বর শীল জেলা কনভেনার রাজেশ রায় পরেশ চন্দ্র সরকার সহ অন্যান্যরা জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত সুপার ডিভিশন ফুটবল লীগের এদিনের খেলায় মুখোমুখি হয় জেওয়াইসিসি এবং জলপাইগুড়ি নেতাজি মডার্ন ক্লাব এদিনের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে জেওয়াইএম এ ময়দানে খেলায় প্রথমার্ধে একটি গোল করে নেতাজি মডার্ন ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধেও দুটি গোল করে নেতাজি মডার্ন ক্লাব তার মধ্যে একটি গোল পেনাল্টিতে হয় খেলায় কোনো গোল করতে সক্ষম হয়নি জেওয়াইসিসি তিন শূন্য গোলের ব্যবধানে ম্যাচে জয়ী হয় নেতাজি মডার্ন ক্লাব সকালের দিকে হালকা বৃষ্টি দিয়ে দিনে শুরু হয় সোমবার দুপুরের দিকে খানিকটা গরমে নাজে হাল হতে হয় শহরবাসীকে যদিও বিকেল নামতে আবারও আকাশে মেঘের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায় আগামী চব্বিশ ঘন্টা পরিস্থিতি একই রকম থাকার পূর্বাভাস আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল তেত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল চব্বিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সকাল আটটা বেজে তিরিশ মিনিটে পঁচাশি শতাংশ এবং বিকেল পাঁচটা বেজে তিরিশ মিনিটে ছেষট্টি শতাংশ সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত গত চব্বিশ ঘন্টায় শহরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তেরো দশমিক আট মিলিমিটার ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ গুরু শ্রীতে বাচার্য রাস্তায় নর্দমা দখল করে দোকান বন্ধ হয়ে গেছে জনিকাশের পথ ফলে নর্দমা জল উপচে পড়ছে রাস্তায় ও সংলগ্ন বাড়িগুলিতে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চোরাই সেগুন কার্ড উদ্ধার করল জলপাইগুড়ি বেলাকোবার এনজে বনুকর্মীরা ঘটনায় মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিশ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান এভি নিউজ এখনকার মতো এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আসবো আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খবরের সঙ্গে ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন আমার ভিশনে